了笑。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕，嘲笑继续奔跑；就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生。小傻子，别着急啊！接下来有请双方任意辩手进行一对一公辩，有请。对方辩友你好，你好，请问他律是无处不在的吗？他律有没有真空地带？有，所以自律在他律的真空地带起作用，这是否正说明自律只是他律的补充呢？用关键词偷换要素关系，补充不重要吗？福大厦一将清，满狂澜已寂倒，算不算一种补充呢？为什么作为重要补充部分的自律，反而没有缺席的他律重要呢？因为补充不是主体，我方倡导的是在制度完善的社会下，他律可以指导你的一切行为。每个人每件事都被他律所指导，无一例外。那对方便有主张自律优先，难道是想让我们回到混乱无序的黑暗森林中吗？黑暗森林的混乱无序，恰恰是因为缺少自律所导致的后果呀。这恐怕源于我们双方对于人性的判断不同。再请问对方辩友，所谓从善如登，从恶如崩，自律是不是相比于他律更难坚持？困难不正意味着重要吗？好比我语文考一百三十分，数学只考六十分，学好数学是不是对我来说更重要呢？是短板本身更重要，还是补齐短板更重要？对于对方辩友而言，真正重要的应该是如何提高数学成绩，而不是数学本身吧。下面有请双方任意辩手对上述质询公辩环节进行小结，时间为三分钟。那么，首先有请正方。团子，你明白吗？当大家都搞得天衣无缝、精雕细琢时，我劝你即席。如此一来，你平时的用语、偶尔的结巴、激动下的词不达意，反而一样一样都是武器。谢谢主席。大家好，对方辩友对重要的判断标准是有利于成长，可什么是成长？在他律之下，刻苦读书考上名校确实是一种成长。那在他律之下，连自己的专业都要别人做主，是一种成长吗？当我们想要自由又管不好自己，一次次付出惨痛的代价，这到底又算不算是一种成长呢？所以，什么才是成长啊？难道我们怎么长大，我们自己都不能做主吗？初次进入大学，我跟朋友一起通宵，一起吃喝玩乐，我第一次尝到了当家做主的快乐，我恨不得把自己压抑的十几年来所有的自由全部夺回来。我要好看的裙子，购物节打折，很便宜啊！我要吃遍周边的好吃的，几十块钱一顿，很划算呀！辛苦了十几年，我要赖床逃自课，没什么大不了的。每次也没花多少钱，我真的不算浪费了。高考的独木桥都过来了，我逃一两次课也耽误不了我的优秀。我怎么可能管不好我自己的人生呢？直到有一天。
卡里的余额变成负数，重修的公示名单上写着我的名字，这怎么可能？钱到底花在哪里了？时间到底去了哪儿？我该怎么办？我害怕，我害怕向父母提起，我害怕失去刚刚获得的自由，我害怕重新成为那个生活在别人阴影之下的人。我开始四处借钱。开始使用网贷，开始花钱找人点名，甚至开始在网上买作业。但是，当催债的电话响起，当朋友都成了我的债主，当曾经的那个三好学生如今却是全班垫底时，我才发现，在毫不自知的情况下，我早已放纵和丢掉了自己的底线。我多么希望有一个对方口中的他律能够来约束我、警醒我。可是仔细一想，他律从未离开过我们啊！他是我们耳畔的唠唠叨叨、老生常谈、喜人忧天，是我们口中的“我知道了，你别说了，你烦不烦”。我们总能把不喜欢的他律隔离在自己的生活之外，他律永远无法主宰我们的人生，只有我们自己才是生活的主人。到底是要像对方辩友那样寻求他律的帮助和庇护，还是拿出一个主人该有的样子？你们自己选。谢谢。手就看自由辩论了。接下来进入自由辩论环节，首先由正方任意辩手起立。发言结束后坐下，由反方任意辩手起立发言，双方交替进行，一方时间用尽，另一方可继续发言，分别计时四分钟。有请。既然他律最终都要通过自律才能起作用，那为什么反而是他律更重要的呢？任何约束不都要通过我们自身起作用吗？奴隶被鞭子驱赶着劳动，可是脚躺在他们自己身上。按照您的说法，难道这也能叫自律吗？忙了一百多年了，对方辩友您就别活在两千多年前的奴隶社会了，行吗？今天的我们每个人都需要对自己负责，都要有自律的能力，不是吗？他律就是不负责吗？对方辩友说放弃自律，世界就会放弃你，真的是这样吗？那对方辩友不放弃监狱里，问问那些放弃自律的不法分子，法律到底有没有放弃他？您帮自己也承认了，他律也有管不到的真空地带，父母会老去，亲人会离散，您大学的时候都不培养自律的能力，什么时候培养呢？小树不修不成苗，没有规矩就不成方圆，他。完全可以用来培养自律嘛？再请问对方辩友了，法律是不是管束效果要比自律强呢？我觉得在大学时期不好好培养自己的自律能力的话，将来你可能真的需要法律来好好管管你。曾子说：“吾日三省吾身。”孔子也曾说：“不能正其身，如正人何？”儒家强调严于律己，这不正说明自律更重要吗？三省吾身的省字是反思的意思，反思和自律不能混为一谈。孔子一生强调周礼，这不正是强调了礼法制度作为他律的重要性吗？错。孔子强调的是克己复礼，所谓非礼勿言，非礼勿视，非礼勿听，这种克己算不算一种自律呢？中国人讲君子慎独，是不是自律？慎独谈何容易？不然怎么会有那么多贤妻不善的小人呢？这不正说明了自律很难，效用很低吗？不管效用，成年人的生活中是不是自律更常用呢？不确切，可以说自律的占比更重。好的，这个方可以承认。占比更重的难道不是更重要吗？人体中屁股比脑袋的体积重要占比都更重，难道屁股比脑袋更重要吗？看上去都有胜负。可不知不觉中，已承认了对方很多小论点。所以您方认为，孩子更需要的是自律，而大人更需要他律喽？那又如何呢？
为什么我们会对大人要求更有自制力，而对孩子们不会要求太多呢？按照林芳的逻辑，我们应该要求孩子们更有自制力，而大人应该像幼儿园的小朋友一样被安排的明明白白的呀，不是吗？因为更具行动力的成年人自制力不足会造成更大的伤害，所以我们不能空喊口号，而要用他律实际的帮他们解决问题，这有什么错呢？他们太善于用偷换概念来混淆逻辑了。我们一直在对方的节奏中，就算反应再快，也无法及时反攻。我的青春我做主，请问为什么要把自由交给他人呢？自由多少罪恶假汝之名，更何况他律只是约束，还不是做主。谁活着还不受点约束？皇帝还得每天早起上朝呢，连懒觉都没得睡。皇帝也有不一样的。汉武帝当然可以自己做主，但是汉贤帝刘协就不一样了吧？跑偏了，这家伙又上头了。对方便有这个例子举得很有趣，自律的武帝最终还是走向了穷兵黩武，差点连江山都毁了。可见缺少了他律，后果有多么的严重。错了，武帝晚年的过失恰恰是不自律造成的后果。但他幡然自省，发布轮胎罪启诏，不再上宫而守文，用自律将天下重新拉回了正轨，这是自律的作用。可是武帝悔之已晚，五谷之乱死了上万人。不顾空虚，民间暴动不安。反观唐太宗，有见官为征，以人为镜，可名得失。他律可是给他带来了贞观之治呀、啊！明明感觉反方说的不对，但是感觉又很有道理的样子啊！我也是，我明明觉得正方才是真理啊！我们的论点修补的太有限了，只能说拉小了双方差距。如果想赢，现在是本场比赛的最后一个环节——总结陈词环节。那么，我们首先有请反方任意辩手进行总结陈词，时间为三分钟，有请。大家好，今天对方辩友的观点很简单，他们觉得自律太难了，培养自律的能力需要付出更多的努力、更多的时间、更多的精力，所以告诉我们一定要重视自律，自律更重要。先不说他们把困难程度等同于重要性这中间存在多么大的逻辑问题，我们回到这个观点，大家有没有认真的想过，自律真的有那么难吗？我方一辩告诉我说，说他小的时候很淘气，经常不洗手就抓东西吃，幸亏阿姨管得严，才在阿姨的威胁下养成了健康的好习惯，所以自律的能力差，就先让父母和老师多管管我们，然后慢慢的、自然而然的，良好的习惯就会形成，自律的能力也就培养出来了。我们大家想一下，从小到大，我们哪一项能力不是这么培养出来的呢？早起要刷牙，晚上要洗澡，吃饭不要狼吞虎咽，学习要按部就班，一个字一个字的认，一道题一道题的算，这些在最初哪个不是父母和老师逼着我们做的呢？而现在，哪一项没有变成我们的自律呢？进入大学，我们都已经成为法律意义上的成年人。今天我们双方不同就在于，我方认为我们还没有准备好。我们仍然需要在他律的帮助下避免行差踏错，努力在将来成为一个更好的人。而对方辩友显然没有那么清醒，他们觉得我们好不容易长大了，我才不要别人管，我能管好我自己，别做梦了。两个月前你还在毛毯厂刷题，凭什么两个月之后你就觉得你能管好你自己？高分录取的同学，四年过后拿不到毕业证的比比皆是；清华北大的高材生，因为没有自制力而被劝退的年年都有。我们为什么不能认清我们自己？为什么不能放下这份高傲和对放纵的贪婪，去承认我们还没有足够的能力管好我们自己，去承认我们仍然需要他律的约束和帮助，然后利用这份约束，利用这份帮助去接纳，而不是排斥他律呢？也许十年过后，等我们回首今日。也会像今日回首我们中学时代那样，发现唠叨的父母、严厉的老师、苛刻的校规，以及在门口抓迟到的张大爷，真的都是为了你好。谢谢。条理清晰，价值明确，真的好厉害。刚才这段见面是明知高不是段子能拉得回来的，而且段子本来就是做三遍的，总结能力不行。刚才的小姐已经是他的极限了。下面有请正方四辩做总结陈词。现在比赛的结果已经在我的手上了。
。下面我宣布，本场比赛的获胜方为。反方，恭喜他们！同时，也让我们恭喜正方二辩南北同学获得本次迎新杯辩论赛全程最佳辩手称号。表现不错啊，比高中那会儿强点儿。行了，知道你厉害，不用特意过来显摆，你走吧。就是提点你一下，当学姐的总不能不关心学妹吧？接着练吧。能打到这个程度也算是尽力了。我不知道你是夸我呢还是损我呢，但我不可能原谅你。小杰挺精彩的。不要难过了，大学生活好玩的多了去了，这样你们不就有时间可以耍起来了吗？其实大家这次都发挥的挺好的。是啊，发挥的不挺好的吗？这就叫大起大落，大起大落才刺激，没有经过惨败，怎么能叫青春呢？也不怎么惨的，不惨，惜败，惜败。周末我请大家吃饭。
。喂，哪位啊？我是徐凌烟，我们在训练教室找到一箱梦话书，你们代理教练说是你的，让我联系你来拿。啊，那个，那你先放那儿吧，我一会儿就去拿。我现在要去上课，就跟你扔门口了。哎，你这人怎么这样？你放门口，万一被别人拿走怎么办？那可是签名限量版。喂，哎喂。你上课去，刘元哲在不在啊？哎，这么巧啊，还挺有品味，给我吧。你们这事儿我听说了，你没事吧？就那样吧。本来想借酒消愁，宿醉个三天三夜的。但我看小鱼的状态，想想还是撑一撑吧。哎呀，南北也是。输给刘彦泽，他整个人都蔫了吧？还在创伤应激症恢复中呢。我发现这一般受打击的人分两种，一种就是他这样，每天一动不动在寝室，倒是发现了个新爱好，摄影。这不挺好的吗？拍照也能动动啊。延时摄影，一晚上拍一张那种，一晚上都不动啊？也动，俩小时一动嘛。那是病不起。小玉和他一样吗？我觉得他属于另外一种。小鱼。你没事吧？我能有什么事儿啊？劳动产生的多巴胺充满了我的身体，我现在就两个字儿，快乐极了。小云，那我也帮你。小姐别动，平时都是你在打扫，以后这种活动交给我来吧。这听起来干劲十足，应该没啥事儿吧？我认识他十年了，可以肯定的告诉你，绝对不是。先说好，今天这一顿，绝对不是什么散伙饭。咱们这一伙人，无论以后还是不是东财大辩论队，永远不散，青山不改，友谊长存。干杯！来呀！嗯，你什么还挺好喝的。水果味的酒也是酒啊，里面有酒精，你悠着点儿。放心吧，我有数。帅哥，你知道人生最重要的是什么？努力奋斗。你不要觉得你人生现在不帅哥，当你到了我这个岁数，你就会觉得你现在更努力。已经没有点赞的权利了。你说什么？回国了。当你回首往事，不因碌碌无为而羞耻。你先说着啊。不允许度年华而你怎么样啊？我送你回去吧。送明我记不住了。我没喝多。小三，你得努啊！你把他俩照顾好，我把他送回去。哎呀，我没喝多。妈妈妈妈，真的宿舍了啊！宿舍了啊！你看啊，前面那棵树，它老晃。喂，你去扶他一下。啊，我扶他扶他，我先扶完你再扶他啊。别动。别动。嗯。哎。搞一下。南北，我又输给了一男。为什么说又呢？因为我从小到大就没有赢过他一次，一次都没有。没事，没关系。可是为什么连辩论也输了？我最喜欢辩论了。就咱俩刚认识那会儿，我一门心思想进辩论队。然后又认识了你们几个，能每天一起玩，一起
心准备比赛，一心打赢比赛，我好开心啊！妹妹，辩论队没了，我们是不是也会分开啊？说什么傻话呢？不管辩论队在不在，我都会一直陪着你咦，小鱼，你醒了？嗯。我昨天怎么回来的？南北把你送回来的。我第一次看你喝这么多。嗯。我是说，南北还挺亲切的。哦，嗯，他是。怎么这么快啊？我以为你也得迟到了。哎，第几页？第几页？起来，咱俩换个位置。大哥，跟我走。你走那么快干嘛呀？关于昨晚的事儿。昨晚怎么了？你怎么？昨晚的事我不想说了，我觉得没什么可说的，该过去就让它过去吧，就当没有发生过，好吧？就这么点事儿，那没事我回宿舍了。小三，来我办公室一下。哎，好嘞。嗯，这一次啊，嗯、呃，就当是吸取教训。其实你们队的表现也不算差，就是之前那种懒散的那种。算了算了，不说了啊，不说了。你也别难过啊。有这么个事情，我跟你说一下啊。上一届的校队你还记得吧？啊，他们呢，为了攒积分参加省大赛，所以说就来来回回参加这些攒积分的比赛，结果呢，差点栽跟头。啊，但是呢，你不攒够这个积分，就没法参加省大赛。啊，我们这个新校队呢，最后的目标就是要拿到省大赛的冠军，所以呢，就要给他们留出一些时间和精力。这个校领导呢，就决定啊。组织一个二队，专门给他们打积分。哦
，你觉得这个二对谁合适啊？呃，我想了半天啊，你们对最合适啊？二二对？对呀、啊。主任，这不太合适吧？怎么就不合适？怎么就不合适？这是个机会啊！啊，你不要以为带二队特别的丢脸啊！军功章上有一队的一半，也有你们二队的一半。啊啊，不是，主任，这这不一样吧？孩子们心里他，所以说让你去好好的做工作。可是你作为一个实习老师，这是一个非常非常好的表现机会啊！你不要着急回答我，我觉得合适没有问题。考虑好了，你告诉我。那个没问题啊。下一个，小鱼这是吃炮仗了吗？这么忙，这也太反常了。他越是这么生龙活虎，我越担心他。不行，我得想想办法。想想办法。谈谈心呗，我们要是能劝得动他，还至于他今天这样？小鱼，一会儿我们一块儿去散散心呗。我知道这附近开了一家新的甜品店，我们叫上唐浩姐，还有南北。南北，别给我提那个人的名字。南北怎么了？卖酒水，不卖吃的。帅哥，我今天要不救这孩子，他今天中午就得在医院葬命。那不是死得其所吗？你听说过鸭子招财？只要把一只公鸭放进一个坐南朝北的房间里，就能招揽客人，生意兴隆，财源广进。别找了，哎，算了，只要你答应我每周给我两单生意，这儿子就交给我吧，够意思，能撤吧？你果然在这儿，找我有事儿啊？你跟小鱼怎么了？没怎么呀。你昨天晚上送他回宿舍，难道没有发生什么事儿？没什么不值得提。他今天特别乖，对你怨气很深。对我怨气很深？他在哪儿啊？哎，小鱼，你怎么看见我就躲我呀？我见到换衣服不行啊！我训练完了，你老跟着我干嘛？找你聊聊啊！据团子同志所说，我好像惹你生气了。我没有生气，我跟你也没什么可聊的，你走吧。其实我知道你为什么生气了。真的？嗯。辩论队解散之后，我们一直都没有好好聊过。以后到底该怎么办？可能你觉得我在逃避这个话题吧。说实话，是有点儿。人多多少少都会对突如其来的改变，会有一些发怵吧。小鱼，其实我都想明白了。我们聚在一起是因为共同的爱好，是因为三观一致。我也相信，未来的日子里，也肯定会有你们。因为对我来说，你们就是。不可或缺的，很重要的一部分。真的
发自肺腑。更应该把昨天晚上的事儿讲清楚了。真的有必要吗？这事是我干的不对，但我不是喝多了吗？我不想你误会，所以你是怎么想的？那我一千五买了，你算我八百吧。啊？我说的要不就算了，咱俩之间没有那么必要客气。咱俩谁跟谁啊？我是昨天晚上。是啊，是昨天晚上的事儿啊。什么跟什么？鞋呀、啊！别扶我。你看啊，前面那棵树，它老晃。你去扶它一下，我再问。哎哎。哎，小三，团子已经送到了，我啊，小鱼马上一会儿回去了。哦，好，拜拜，一会儿见。我又输给你了，我为什么要说又呢？因为我总输给他，从小到大我就没赢过他，我没赢过他。我为什么连辩论都输了？我最喜欢辩论了。再来个认真的话，南北，你说，觉得跟野三了，我们是不是要会分开了？南北，嗯，哎呦。回宿舍吧，走。嗯，走走走。因为晃我。你怎么了？嗯、我会试试能不能把它擦干净。但估计全了。我本来想这事儿就这么过去了，你是不是觉得我在跟你见外用八百啊？八百已经很便宜了。我跟你说，鞋不比车，鞋越穿越贵。八百已经真的挺好的，八百挺好的。那不生气了啊？我不生气啊，我神清气爽，充满干劲儿。走，陪我再打轮圈。好啊，那。别打脸啊！一会儿，不可能！怎么突然说要组二队啊？学校今年要打省大赛，需要多校各地打比分，想给校队分担一下压力啊，所以就……太不尊重我们了！哦，他们说什么是什么了？他们说解散说解散，他们说二队说二队。我跟你讲啊。把我和刘彦泽放一屋里，迟早都有一个人去陪老教练。是我也是这么说的。你这事怎么办？你让我们团怎么办？啊？啊？我没事儿。大家如果要是想去的话，我也没意见。就是把我们团子尴尬的。啊？那沈大赛两个队一起打吗？啊，没有说，可能吧。那就是不可能。那二队有可能身为一队吗？也没说。那更不可能了。拉倒吧。其实呢，一开始我跟大家的想法是一样的。二队嘛，备胎喽。我们曾经可是一队啊，多丢脸的一个事儿啊。不过，朋友们，大家好好想一想啊。我们真正在意的是，一队或者二队吗？不是吧？我们真正在意的，是辩论这件事儿本身啊。我们曾经为了保住我们的队伍，做出过很多的努力，那么现在，就有这样一个机会摆在我面前了。
我建议大家还是慎重的考虑一下。这样，大家也不用着急回答我，我给大家一个星期的时间，到时候再说，好不好？